Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Bapak dan Ibu yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu bagaimana Bapak dan Ibu kabarnya? Semoga semuanya sehat wal afiat. Amin ya Rabbal alamin. Ustaz, emang makna dari sehat wal afiat itu apa? Sehat wal afiat itu artinya dia menggunakan kesehatannya semata-mata untuk beribadah. Ada orang sehat tapi nggak afiat. Banyak. Badannya sehat, pikirannya sehat, uangnya sehat, vitamin D-nya banyak. Tahu Bu vitamin D, vitamin duit. Ya, kalau vitamin C, vitamin cewek. Ya, jadi itu semuanya sehat tapi nggak afiat. Nggak afiat itu berarti dia nggak ibadah. Nah kita ini yang hari ini sedang haji berarti kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun jasmaninya sakit, jasmaninya sakit, badannya sehat, susah untuk ibadah. Tapi kalau seandainya saja jasmaninya sakit, rohaninya ya sehat, pasti akan ibadah. Maka kita gunakan sehat wal afiat artinya sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema sebuah kisah yang diambil dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu salah satu isinya adalah berbentuk kisah-kisah. Faksusil qasasa kata Allah Subhanahu wa taala Ceritakanlah kepada orang-orang itu sebuah cerita. Cerita itu bukan fiktif, tapi real, nyata yang telah terjadi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk Quran dan diceritakan pula kepada kita semua, disampaikan untuk kita semua. Untuk apa? Yang pertama untuk mengambil sebuah ibroh, sebuah pelajaran. Kalau kita sering bilang orang Indonesia ambil hikmahnya, ambil nah, gitu, ambil hikmahnya. Kita ambil sebuah pelajaran dari Al Quran untuk kita mengarungi hidup kita wahai ibadah Allah. Bapak dan Ibu yang dalam kenal Subhanahu Wa Taala, siapa itu Ashabul Kafi? Ashabul Kafi adalah tujuh orang pemuda. Nanti di Al Quran itu di surah Al Kahfi sendiri disebutkan jumlahnya itu antara tiga beserta anjingnya ada yang mengatakan empat beserta anjingnya ada yang mengatakan lima beserta anjingnya ada yang mengatakan enam bersama anjingnya tujuh bersama anjingnya nanti itu di ayat 22 itu saat ada bu ya cuma di sini ulama tafsir tidak terlalu mementingkan berapa jumlahnya yang penting adalah hikmah yang diambil jadi bapak dan ibu yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala Jumlahnya tujuh orang pemuda bersama seekor anjing. Anjingnya pun ada namanya. Kitmir. Namanya Kitmir anjingnya ini. Jadi ini salah satu anjing yang nanti masuk ke dalam syurga. Salah satu anjing. Ustadz berarti kalau gitu kita boleh dong miara anjing. Ya nggak boleh. Orang Islam miara anjing. ya. Orang Islam sekarang perpahamannya liberal banyak. Berpahamnya bebas. Anjing yang najis yang haram dijadikan piaraan, ya itu anjing kadang-kadang menjilati tuannya, menjilati bosnya, anjing digendong-gendong. Padahal beragama Islam, inilah orang-orang yang jauh dari pengajian, nggak ngerti dan nggak paham. Nah, anjing ashabul kafi nanti ini tugasnya untuk menjaga, ya, untuk menjaga. Tujuh orang pemuda ini wa ibadah Allah. Adalah orang-orang yang mengikut, menganut ajaran Nabi Isa alaih salatu wassalam. Ya. Jadi tujuh orang pemuda ini adalah pengikut daripada ajaran Nabi Isa alaih salatu wassalam. Kita baca ayatnya di ayat 9 sampai 10 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لذنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Kata Allah subhanahu wa ta'ala Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua Dan yang mempunyai ar-rakim yaitu seekor anjing Termasuk tanda-tanda kebasaran kami yang menakjubkan Ayat 10, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ini raja yang zalim memerintahkan kepada semua rakyatnya untuk menyembah kepada berhala, menyembah kepada seton dan iblis. Sedangkan tujuh pemuda ini yang disebut dengan Ashabul Kahfi, yaitu pemuda yang akan masuk ke dalam gua Al-Kahfi ini, tidak mau menyembah kepada berhala. Dia tetap teguh dengan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap teguh dengan pendiriannya, yaitu kalimat "La ilaha illallah". Bapak dan ibu, inilah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalimat La Ilaha Illallah atau kalimat Tauhid ketika ditimbang dengan dunia beserta isinya itu lebih berat kalimat La Ilaha Illallah tiada Tuhan selain Allah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu kalau mati kalau mati dalam keadaan miskin Allah tidak akan marah karena belum mampu menjadi seorang yang kaya raya. Ibu mati di dunia dalam keadaan miskin, Allah tidak akan marah. Saya mati belum menjadi anggota DPR misalkan, misalkan Ntar kalau ada duit bolehlah nyalon. Atau saya belum jadi seorang presiden, saya mati Allah nggak akan marah. Tapi ketika kita mati, tidak beragama Islam, tidak beriman, tidak membawa kalimat La ilaha illallah, barulah Allah akan murka. Jadi Bapak dan Ibu, kalimat Tauhid itu begitu besar. Bagaimana Ashabul Kahfi, seorang pemuda yang mempertahankan imannya. Masya Allah Mempertahankan imannya dengan pendirian La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Orang-orang banyak yang mengikuti ajaran rajanya Untuk menyembah berhala Tapi pemuda ini Mereka rela kabur Untuk mempertahankan Imannya Masya Allah ya, Ini luar biasa Ancamannya kalau tidak mau menyembah kepada berhala Dibunuh kalau kita, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf ini mah, nggak tahu mungkin di negara Zimbabwe. Ya. Kalau ada orang dalam keadaan miskin, kebetulan dia wanita ini punya parasnya cantik, lalu dinikahi oleh orang kafir, dengan iming-iming harta dunia, punya mobil bagus, rumahnya megah, depositonya di mana-mana, eh. Si wanita ini yang tadinya beriman cuma karena harta rela menggadaikan imannya meninggalkan Allah untuk dunia yang fana ini. Banyak kah bu itu di negara mana? Di negara Zimbabwe itu belok kiri itu Zimbabwe. Kalau di sini mah insya Allah ya. Jadi bapak yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala berapa banyak orang menggadaikan iman lihat ashabul kafi nih mereka kabur. Masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan tidak ada makanan, tidak ada persiapan apapun. Mereka ingin menyelamatkan dirinya. Cuma ada satu gua yang mereka masuki. Yang mereka akan 
tempati untuk menjadi tempat tinggal mereka. Disebut Gua Al-Kahfi. Nanti ibu bisa searching bagaimana pemandangannya Gua Al-Kahfi tersebut. Mereka masuk ke dalam gua itu, lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada mereka. Allah menidurkan mereka 300 tahun. Ada pengajian. Lebih, bahkan 309 tahun. Masya Allah. Bapak kalau tidur nanti jam 8, bangun kan pagi. Ya, tidur cuma semalaman. Ini Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Mimpinya udah berapa episode itu, Bu? Masya Allah. Tidur 309 tahun. Kita baca ayatnya. Ayat 18. Watahsabuhum aiqadu wa hum ruqudu wa nukallibuhum datal yamini wa datal shimal wa kalbuhum basitun zira'ayhi bil wasid. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم Qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwarqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'ama falyanzur ayyuha azka ta'ama falyantikum birizqin minhu walyatalaffaf Waliyatalaf wa la yush'iran bikum ahada. Mereka ditidurkan 309 tahun lamanya di dalam gua. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di surah Al-Kahfi ayat-ayat pertama dibaca. Luar biasa. Mereka masuk ke dalam gua ditidurkan 309 tahun, mereka tidur lalu anjingnya yang ngikut kepada ashabul kafi ini menunggu di depan mulut gua seratnya menjulurkan dia punya kaki jadi begini nih ketika ada orang melihat maka akan takut karena ngeliat anjing ya kan sering tuh di rumah-rumah orang kaya awas anjing galak ya kan sering tuh nah sama nih anjingnya al kafi itu ditaruh di depan gua menjulurkan tangan Sedangkan ashabul kafinya tertidur 309 tahun. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka padahal tertidur 309 tahun? Bagaimana cara makannya? Di dalam bukunya Dr. Kiai Haji Asin Sahko Muhammad itu bagus sekali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalikan hukum dunia. Seharusnya logikanya Manusia itu kalau nggak makan lapar, tidur itu terbangun, ada matinya. Lalu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan ashabul kafir 309 tahun? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawabannya. Ya, saya mau tanya sama ibu, sama bapak. Dulu bapak ada nggak kira-kira? Sekarang ada. Ya, anak bapak, anak ibu dulu ada nggak? Sekarang ada bagi Allah muda. Maryam ibunya Nabi Isa. Ya. Enggak punya bapak. Enggak punya suami. Ada enggak Nabi Isa? Ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala mudah sekali untuk merubah hukum dunia ini wa ibadallah. Ada orang yang terlahir dari desa yang terpencil, miskin, tapi Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dengan mudah. banyak Allah berikan kenikmatan banyak jadi apapun di muka bumi ini kalau Allah mau terjadi ya terjadi maka ketika sabul kafi tidur dalam gua Allah subhanahu wa ta'ala bolak balikkan mereka agar sirkulasi darah ini terus mengalir kalau ke kiri 
ya mereka tak terkena sinar matahari. Kalau ke kanan mereka tak terkena sinar matahari. Allah punya kuasa, masya Allah. Untuk menyelamatkan hambanya yang mempertahankan keimanan. Singkat cerita, tujuh orang pemuda ini bangun, ba, bangun. Mereka saling bertanya, waduh, ayo, aku lapar, kita pergi ke pasar, kita beli makanan. Mereka kaget melihat kondisi tubuh mereka masing-masing rambut sudah memanjang sekali, kuku sangat memanjang. Lalu mereka saling menebak, mungkin kita sudah tidur satu malam. Ada yang menjawab mungkin beberapa malam. Lalu ada yang menjawab bahwasanya kita tidur hanya Tuhan kita lah yang tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk ke dalam pasar, ternyata uang logam yang mereka punya itu sudah tidak berlaku. Mereka baru ketahui jawabannya bahwasanya mereka tidur 309 tahun dilihat dari mata uang mereka. Masya Allah. Kata para penjual, ini mata uang mana? Ini ada ratusan tahun yang lalu mata uang ini. Mereka kaget. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka sebegitu lamanya. Masya Allah. Wahai ibadah Allah. Inilah penting sekali menjaga keimanan. Mereka tidak mau menggadaikan imannya, mereka rela kabur dari negerinya menuju hutan belantara untuk mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang terjadi di negeri kita, anak-anak muda kita kurang krisis moral. Ustaz tahu dari mana? Bukan tahu dari mana, berapa banyak tetangga kita. Jangankan tetangga kita, mungkin saudara kita. Ayo, pengajian lebih ramai mana sama konser musik? Hmm. Pengajian kira-kira ramainya kapan? Lebih banyak mana anak-anak muda kita pegang Quran atau pegang HP? Anak-anak muda kita sudahkah menutup aurat dengan baik? Yang menjadi panutannya aja bukan agama. Yang menjadi panutannya artis, K-pop. Waduh, Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada anak muda yang mempertahankan imannya, dia rela dengan agamanya, dia menjadi asing. Di tengah-tengah orang yang modern, itulah anak-anak muda yang top marko top. Waduh, top marko top. Dia pakai sarung, tidak malu. Dia pakai sorban, tidak malu. Dia pakai baju koko, tidak malu. Anak muda selam, apa-apa malu. Pakai koko, kayak aki-aki. Pakai koko, udah kayak minta proposal. Begitu jawabannya, Bu. Pakai sarung, ditanya, habis sunat. Ya. Mohon maaf, ini buat cerita sedikit aja, cerita sedikit boleh ya Bu ya. Satu ketika saya pernah pakai sarung, ya di lingkungan rumah saya ada orang yang kenal dengan saya pertama. Ya, ini wanita negor saya. Hei Pak Ustad, abis sunat kemana-mana pakai sarung, dibilang abis sunat, padahal mau sembahyang, mau sholat. Saya bilang sama wanita itu, eh hey, Mbak, ya. Rok kamu tuh harganya berapa? Wah, rok saya nih yang pendek Ustad harganya 150.000 ribu. Belinya di mall. Saya cuma ketawa. <laughs> Sarung saya harganya 700.000 ribu. Ah, yang benar Ustad? Hmm, mereknya BHS. Kalau nggak percaya cek di Shopee atau Tokopedia. Waduh. Jadi kita nggak malu dengan agama kita. Pakai peci malu. Bawa tasbeh malu. Sebenarnya identitas kita ini apa? Anak muda, ayo maju. Anak muda, silakan berkiprah. Tapi jangan lupakan agama. Berapa banyak masjid-masjid hari ini, mohon maaf, yang aja naki-aki. Ya? Yang nafasnya udah ngos-ngosan. Kalau ngomong aja udah cadel. Emang adanya dia. Anak mudanya di mana? Anak mudanya nggak sholat. Anak mudanya nggak berjamaah. Anak mudanya kumpul kalau ada acara maulid doang. Anak mudanya kumpul kalau ada acara isra mirot doang. Anak mudanya kumpul kalau lagi hewan kurban dibagikan. Lima waktunya? Nggak ada. Maka itu penting. Contohlah sahabat ashabul kafi. Ya, yang masih muda tapi membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan tadi mempertahankan keimanan. 
anak muda kita kita ajak menuju Masjid Salim. Maka Al Fakir, saya kalau melihat anak-anak muda yang gemar menuju masjid, yang gemar pengajian, yang gemar dengan taklim luar biasa. Kalau ke aki-aki doyan ke masjid, doyan ngaji, udah biasa. Dikit lagi udah mau mati. Ya, apalagi yang harus dicari kecuali ibadah dan ngaji. Tapi kalau ada anak muda dia azan, Masya Allah. Suaranya bagus. Anak muda, suaranya bagus. Napasnya masih panjang. Aki-aki, ajan aja pakai batuk. Pakai batuk dulu, narik napasnya dalam banget. Gitu dulu tuh aki-aki. Tapi kalau anak muda, cakep. Masya Allah. Jadi kita ajak generasi muda kita. ya Dakwahkan di sosial media kita, di Instagram kita, di Facebook kita, di WA kita. Agar anak-anak muda kita... Tercerahkan dengan agama. Seperti mencontoh ashabul kafi. Nanti kalau orang-orang yang sudah berjuang untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan bantu. Sebagaimana ashabul kafi dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang harus kita petik dari pelajaran ashabul kafi ini? Yaitu adalah mempertahankan keimanan sampai mati. Meskipun nyawa harus menjadi taruhannya meskipun nyawa menjadi tumbalnya kalau untuk membela agamanya Allah mempertahankan kalimat la ilaha illallah kita wajib mempertahankan di era global ini tidak ada perang tidak ada musuh Islam yang ada adalah bagaimana kita jangan sampai terlena dengan kesibukan dunia ya. zaman dulu zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang ingin memeluk agamanya Allah Diancam, diteror, dibunuh. Kalau hari ini kita, apa ujian kita? Ada kayak mau membunuh kita ke masjid? Enggak ada. Apakah masjid kita lagi wudhu? Ada merbot datang, jangan lupa bayar airnya 5 ribu. Enggak ada. Kita duduk di masjid lama, dihitung per jamnya 10 ribu. Enggak. Bahkan kita enggak pernah infak itu. Enggak pernah mikirin bagaimana bayar air, airnya, bayar listriknya. Ustaz kok tahu sih nggak pernah infak bagaimana bayar air mahal listriknya kan gue juga pengurus masjid bu jadi gue tahu nah ayo bagaimana caranya ini ayo mempertahankan keimanan kita punya waktu ya hari ini yang di wisma atlet ya makan kita lagi makan jadikan azang berzikir kita makan yang ditonton lambe turah aduh yang kita tonton Ketik siaran langsung Masjidil Haram. Uh, begitu. Ini sambil makan yang dilihat cek Shopee, ya. Beli mah kagak, masukin keranjang doang tuh barang. Belum dibayar-bayar, ya. Melihat satu orang, boleh-boleh saja, cuma kita jadikan hidup kita ini lebih banyak dengan kegiatan agama, kegiatan-kegiatan ilmu. Masya Allah. Gak ada yang salah ketika kita jadikan dunia sebagai pijakan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Handphone yang kita gunakan hari ini, mari kita gunakan untuk dakwah. Kita ajak untuk orang-orang ya kebaikan. Pak Ustadz, saya bukan ustazah, bukan Bu Haji. Malu kalau ngajak, eh, dakwah itu bukan kerjaannya ustadz saja. Apapun pekerjaan kamu, dakwah nomor satu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia itu menuju jalan Allah dengan cara hikmah. Nabi SAW memberikan kita perintah mandalla ala khairin falahu bislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan menunjukkan satu kebaikan lalu orang tersebut melihat dan mengerjakan apa yang kita tunjukkan maka bagi kita pahala seperti orang yang mengerjakan tidak terkurang sedikit pun contoh ya kita bikin status di wa kita jangan lupa sholat isya dilanjutkan dengan membaca Quran contoh ini bu ya status wa kita seperti itu lalu ada orang yang melihat status wa kita oh iya saya belum sholat isya karena melihat satu suya kita, orang itu melaksanakan sholat isya, kita pun mendapatkan pahalanya. Orang itu ditambah baca Quran, kita mendapatkan pahalanya. 
Tapi kalau kita bikin sebaliknya, status ajakan yang tidak baik. Contoh, di gang tersebut, ya anggaplah di gang H, ada pesta sabu. Besar-besaran, sabunya harganya murah, mirasnya harganya murah. Diskon 80% spesial akhir tahun. Contoh, orang itu melihat satu ibu, satu bapak di gang H, ternyata betul. Ada pesta sabu, ada pesta narkoba, di situ ada orang ngikutin, memakai, melakukan maksiat, ibu juga kena dosanya. Betul? Kata siapa, Bu? Bukan kata Ustadz Hari, kata Nabi. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama mempertahankan iman. ya Kita tinggalkan kesibukan dunia ini. Sementara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Kita dalami ilmu agama. Ibu yang belum bisa ngaji, yang belum bisa baca Quran. Sekarang berapa banyak metode-metode bisa membaca Quran. Kalau sampai hari ini kita belum bisa membaca Quran, kebangetan. Bapak yang belum bisa baca Quran, nggak usah malu dengan umur, Pak. Kalau cuma malu mah yang parah. Ya, kalau cuma malu-malu doang mah nggak akan bisa. Ya, selesai saya sehat dari wisma atlet, saya pulang ke rumah, ada ustaz, saya datang dengan ustaz, saya mau ngaji dari alif ba ta sa jim ha kho. gitu. Karena saya tahu, saya harus menuntut ilmu Meskipun saya sudah tua. Saya harus bisa baca Quran. 2021 saya harus bisa baca Quran. Target 4 bulan saya harus bisa baca Quran. Agar bulan puasa saya bisa tadarus. Tuh begitu. Ini sebuah jihad loh Bu. Ya, Jadi jihad itu nggak harus ngangkat pedang. Jihad itu nggak harus tentang pemerintah. Tapi jihad menuntut ilmu menjadi pribadi yang lebih baik itu jihad. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang, setelah perang berpulang dari perang Badar, Rasul mengatakan, Rojakna, ya kami kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Sahabat bertanya, apa itu jihad yang besar? Jihad yang besar adalah menahan hawa nafsu. Yuk, tuntut ilmu. Ya. Punya target hidup 2021 harus bisa baca Quran menjadi lebih baik. Sholat kita lebih tepat waktu. Lebih menjaga sholat, tidak meninggalkan sholat. Masa 2021 sama kayak 2020? Jangan. ya. Yang masih doyan judi, stop. Judinya lebih baik, di stop. Bukan lebih baik dan harus. Uangnya kita sedekahkan ke anak yatim. Kita infakkan kepada anak keluarga kita. Masya Allah. Itu paling hebat. Contohlah Ashabul Kafi. Yang mereka menjaga imannya. Sebegitu besar. Hanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimenangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kita. Kita hilangkan rasa malas dalam beribadah. Kita minta kepada Allah agar dikuatkan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, sebagai pengumuman, insya Allah besok hari Minggu kita akan libur. Jadi, kegiatan kami dari hari Senin sampai hari Sabtu, insya Allah kita akan kembali pengajian kita pada Senin pagi jam setengah sepuluh. Lalu dilanjutkan sahabis sholat maghrib yaitu setengah tujuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti kajian kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat. Mendapatkan pencerahan. Menjadi pribadi yang lebih baik. Inti dari sebuah pengajian adalah ketika kita mendapatkan ilmu. Mendapatkan nasihat. Kita masukkan dari kuping kanan. Jangan keluar kuping kiri. Tapi dari kuping kanan masukkan ke dalam hati. Diamalkan dari mulai dini. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Jadi Bapak Ibu, selamat berlibur, ya tetap sehat, jaga kesehatan, jangan lupa sholat isya, jangan lupa berzikir, tenang. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajatnya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Kita tutup dengan doa. Robbana atina miladun karahmah, wahai lana min amrina rosyada. Robbana atina fit dunya hasana, wafila akhirat ya hasana, wakina ada benar. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ترى ما قصي وبلا توفيق والدية.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.